نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد مز سامعین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک رافضی کی ایک پوسٹ موصول ہوئی ہے جس میں اس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شراب بیچنے کا الزام لگایا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ مامو جان شراب پیتے بھی تھے اور شراب بیچتے بھی تھے اور اس کے لیے اس نے ایک روایت کا سہارا لیا ہے جو کنز العمال سے ذکر کی گئی ہے کنز العمال کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے ایک اور رافسی کی میں نے پوسٹ دیکھی تھی اس نے اس روایت کو حضرت امام ابو نعیم کی کتاب معرفت الصحابہ سے نقل کیا تھا یہ روایت معرفت الصحابہ میں بھی ہے اور تاریخ ابن اساکر میں بھی ہے رافسیوں نے اور اہل سنت میں چھپے رافسیوں کے چیلوں نے جو روایت پیش کی ہے یہ سخت ضعیف ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ہم ابھی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس میں سند میں آپ غور کریں کراوی ہے محمد بن اسحاق یہ سخت ضعیف اور مترو کراوی ہے اس کے بارے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا اسی محمد بن اسحاق کے بارے میں حضرت امام حشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ یہ کذاب آدمی ہے الجر ہوا تعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو ترانوے حضرت امام حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے سخت مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی محمد بن اسحاق سے روایات نہ لیتا حضرت امام ابو حفص الفلاس فرماتے ہیں کہ ہم بہد بن جریر کے پاس سے نکلے ہمارا گزر ہوا حضرت امام یحیٰ بن سعید القطان پر انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو تو ہم نے بتلایا کہ ہم وہاں بن جریر کے پاس تھے وہ ہمیں اپنے والد کے واسطہ سے ابن اسحاق کی کتاب المغادی سنا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ تم تو بہت سارا جھوٹ لے کر لوٹے ہو یعنی جس شخص کی کتاب تمہیں سنائی جا رہی تھی ابن اسحاق وہ تو بڑا جھوٹا آدمی ہے حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق مغازی وغیرہ چیزوں میں اس کی روایت لکھ لو حلال و حرام میں محتاجگی ہے ان لوگوں کی یعنی دوسرے سکار راویوں کی ان کے نزدیک حلال و حرام کے مسئلہ میں محمد بن اسحاق کی روایت معتبر نہیں ہے یہ چند بڑے حضرات تھے جن کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں الجر ہوا تعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو ترانوے اس کے علاوہ بھی محدثین جارحین کی ایک لمبی فرست ہے کہ جو محمد بن اسحاق پر جرا کرتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بہت سارے محدثین محمد بن اسحاق کو سکا و صدوق بھی کرا دیتے ہیں تو پھر آپ اس کا کیا جواب دو گے تو ہماری طرف سے گزارش ہے کہ محمد بن اسحاق پر صرف جرا ہی نہیں ہے بلکہ یہ سخت قسم کا مدلی سراوی بھی ہے تدلیس بھی کرتا تھا حضرت علامہ ابن حجر اسکلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات المدلسین میں اس کو چوتھے طبقے میں ذکر کیا ہے تیسرا چوتھا یہ طبقے وہ طبقات ہیں کہ ان لوگوں کی ان والی روایت بالکل معتبر نہیں ہوتی آپ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی المطلبی المدنی مشہور بتدلیس عن الضعفاء والمجہولین وہ فرماتے ہیں یہ تو ضعیف لوگوں سے مجہول لوگوں سے اور ان سے بھی زیادہ بدتر لوگوں سے تدلیس کرنے میں مشہور ہے طبقات المدلسین جلد نمبر ایک راوی نمبر ایک سو پچیس اور یہ تدلیس بھی کن لوگوں سے کرتا ہے ضعیف لوگوں سے مجہول لوگوں سے اب جو شخص محمد بن اسحاق کو فکا و صدوق مانتا ہے اس کو چاہیے کہ محمد بن اسحاق کی تدلیس کا جواب دے تدلیس سے وہ لوگ بھی انکار نہیں کرتے وہ بھی اس کو مدلس تسلیم کرتے ہیں محمد بن اسحاق کو سکا و صدوق تسلیم کر بھی لیا جائے تب بھی یہ روایت ضعیف ٹھہرتی ہے کیوں اس لیے کہ اس میں محمد بن اسحاق نے مردہ بن سفیان سے تدلیس کی ہے یہ تو ہو گئی وجہ نمبر ایک محمد بن اسحاق کی تضعیف اور تدلیس 
نمبر دو اس میں راوی ہے بردہ بن سفیان یاد رکھیں یہ بردہ بن سفیان یہ لفظ غلط ہے اس میں بردہ میں تحریف ہو گئی ہے اصل لفظ ہے بردہ بن سفیان جیسا کہ تاریخ دمشق ابن اساکر میں ہے اگر کوئی کہے نہیں یہ بردہ بن سفیان ہی ہے تو اس سے گزارش ہے کہ جناب بردہ بن سفیان کی طرح توسیق دکھلاؤ یہ بردہ بن سفیان ہے اس کے بارے میں محدثی لکھتے ہیں ان کی ذرا آرا سنیے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں فی ہی نظر تاریخ القبیر جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جرا بہت سخت جرا ہوتی ہے محدث جو جانی فرماتے ہیں برادہ بن سفیان برے مذہب والا بندہ تھا احوال الرجال جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو بارہ حضرت امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام ابو حاتم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ برادہ بن سفیان بندہ حدیث میں ضعیف ہے الجرح تعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چوبیس حضرت محدث دار کتنی فرماتے ہیں کہ برادہ بن سفیان متروک راوی ہے ضعفاء المتروک کون جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ساٹھ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ متروک راویوں کی روایتیں لے کر ایک صحابی رسول کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں محدث حیثمی فرماتے ہیں برادہ بن سفیان ضعیف ہے مجمع الزوائی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو انتالیس حضرت امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمۃ اللہ علیہ سن النسائی کے مصنف و سن النسائی میں فرماتے ہیں کہ برادہ یہ حدیث میں کبھی راوی نہیں ہے سن النسائی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چوراسی اس کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین نے اس پر جرا کی ہے اس کو متروک ضعیف قرار دیا ہے تو یہ دوسری وجہ ہو گئی اس کا راوی سخت ضعیف ہے متروک ہے لہذا یہ روایت درست نہیں ہے اس روایت میں ایک اور علت بھی ہے وہ یہ کہ برادہ بن سفیان سے اوپر ہے محمد بن کعب القرضی اور یہ روایت کر رہا ہے حضرت عبد الرحمن بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہماری تحقیق کے مطابق محمد بن کعب القرضی کی ملاقات و سما حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سے ثابت نہیں ہے جو بندہ اس روایت کو صحیح سمجھتا ہے اس سے گزارش ہے کہ محمد بن کعب القرضی کی عبد الرحمن بن سہل سے ملاقات و سما کا ثبوت پیش کرے ورنہ یہ روایت سخت ضعیف ہے اس میں محمد بن اسحاق سخت ضعیف راوی ہے اور مدلس بھی ہے روایت ان سے برادہ بن سفیان سخت ضعیف راوی ہے متروک راوی ہے محمد بن کعب کی عبد الرحمن بن سہل انصاری سے ملاقات ثابت نہیں ہے خلاصہ یہ نکلا کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے متروک ہے منکر ہے لہذا اس روایت کی بنیاد پر حضرت سیدنا میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کی تجارت کرتے تھے بہت زیادہ غلط بات اس کے ساتھ آپ یہ بھی سنیں کہ شیعہ نے یہ روایت پیش کی ہے ہم ان شیعوں سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی یہ ہمارے سامنے بہار الانوار ہے ملا باقر مجلسی کی جلد نمبر تینتالیس صفحہ نمبر تین سو تیئیس اس میں لکھا ہوا جہاں پر دو لکھا ہے اس کے ذرا آگے دیکھیں انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے معذار کو بیان کرتے ہوئے ایک روایت لکھی ہے خوب بےچارے کرتا حضرت امام حسن کا معذہ رہے تھے اس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ثابت ہو گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک دن حضرت حسین اور عبد بن جعفر سے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں تحائف بھیجیں گے اور وہ فلاں دن پہلی تاریخ کو تمہارے پاس پہنچ جائیں ان لوگوں پر بہت زیادہ تنگی تھی بہت ان کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا تھا اللہ کی قدرت دیکھ کے کہ جس دن کے بارے میں حضرت امام حسن نے فرمایا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال اسی دن ان حضرات کے پاس پہنچ گیا ان پر بہت سارا قرضہ تھا انہوں نے اپنا قرض ادا کیا اور باقی اپنے گھر والوں پر خرچ کیا اپنے غلاموں پہ خرچ کیا اور بھی بہت ساری اپنی ضروریات پوری کی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اب اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن امام حسین عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو حلال سمجھتے تھے اس لیے تو قبول کرتے تھے اگر وہ آپ کے مال کو حرام سمجھتے تو کبھی بھی قبول نہ کرتے اتنے زیادہ نیک لوگ وہ تو بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں حرام کے تو وہ قریب ہی نہیں جاتے تو اگر تم کہو کہ یہ روایت ضعیف ہے تو ہم تم سے کہیں گے حضرت معاویہ کی مخالفت میں تم فوراً روایت قبول کر لیتے ہو ضعیف تو ان کے حق میں ضعیف کیوں نہیں قبول کرتے تو کرنی چاہیے اگر تم کہو کہ یہ روایت صحیح ہے تو پھر ہمارا تمہارے اوپر سوال یہ ہے کہ اگر حضرت معاویہ شراب کی تجارت کرتے تھے حرام کمائی تھی ان کی تو ان لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تحائف کو قبول کیوں کیا ان لوگوں کا تحائف قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے وہ آپ کی کمائی کو حلال سمجھتے تھے اور حضرت 
امام حسن حسین اور عبد اللہ بن جعفر حرت معاویہ رضی اللہ عطا سے اچھے تعلقات رکھتے تھے وہ تو دوسری بہت ساری روایت سے ثابت ہے ہمیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال جو انہوں نے حضرت معاویہ پک کے بارے میں روایت پیش کی ہے وہ سخت ضعیف ہے اگر کہ بندہ کے نیم ضعیف روایت کو بیان کریں گے تو پھر بہار الانوار کی روایت بھی تم کو بیان کرنا لازم ہے